اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورت الحجرات میں ابتدا میں اٹھ کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک زمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا بلے تو از ضرور ہو تو وقت روح ہو اللہ کے رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نصرت یہ تمہارے لیے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ نیک بھلائی کا خیر خانہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو الدین آمن اللہ تو قدم بین اللہ و رسول ہی و تق اللہ ان اللہ سمی العلی اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کے ہر اسلامی ریاست کی دفع نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفع نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفاع ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا یہ دفاع موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفاع یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بہ سال رپورٹیں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہی کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس آئیڈیولوجیکل کاؤنسل کی کوئی سفارشات لازمن وہ ان کی تنفیز بھی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنڈینٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنا آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفاع کہ اس دفاع سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس سے ملی کہیں اسے آپ کانگریس جو چاہیں کہیں اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے لمیٹڈ بائی دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سننا اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی سیونا پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لی لیکن کثرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مسل المومن کا مسل الفر سے فیقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حکام سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قانون بنائے وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکچولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل اسٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنا یا یو الدین امن اللہ تو قد و بین اللہ و رسول اللہ اللہ سمیع علیم اس کے بعد جو آ رہی ہیں چار آیتیں 
یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے سرتابی نہ کرنا آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا اب یہ آرام یہ ہے وہ تو اخت روح ہو وہ تو سب تو اخت روح ہو وہ تو اخت روح ہو یہ گویا کہ اس کی شرح ہے یا یو اللہ دین آمن اللہ ترفا ہو اسما تک ان فوق سوت نبی اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر ولا کر جھرو لہو بالقول کا جہر باز کم نے باز ان اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا انتہ بتا مالکم مبادہ تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں تم سب جو گے میں نے کوئی گناہ قبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا وہاں تم لاتا شروع تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا ان اللہ یغدون اسوات ام اندر رسول اللہ اللہ کا لفظ ہم کہا اللہ قلوب ہم لے تقوا ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا اب یہ کہ مثبت انداز میں شاباش دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقوا کے لیے اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوا زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا لہو مغفرت ان واجون عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان ندینا یونادونا کا بھی ورائے حجرات اکثر ہم لا یاقل اور یہ بھی ایک سوئے عدب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوئے عدب ہے وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے اب حضور کا اپنا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابط ہونا ہے اپنے حجرے سے اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے یا محمد اخوز علیہنا آئیے ذرا باہر تشریف لائیے فرمایا ان ندینا یونادونا کا بھی ورائے حجرات بے شک وہ لوگ جو آپ کو پھکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یاقلون ان میں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے ولا ان ہوں صبر ہوں اگر وہ صبر کرتے حقا تخرو جائے لہن کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر لکانا خیر اللہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بدو ہوتے تھے اور ظاہر بات ہے وہ محذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقی بہت دور تو اس لیے انہوں کا کہ اگر چھے انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے آئندہ اس کا یادہ نہ ہو اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہود غلبہ دین کی جد و جہود اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحقم نہیں ہے مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جند و جوت کمزور ہو گئی ہے اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں دو بڑے حکم اور چھے چھوٹے حکم ویسے وہ چھے چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے اور یہاں پہلے جو دو بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نادل ہوئی بڑے آقام میں سے پہلا کیا ہے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتبین ہوں تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پری ایمٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو نہیں فتبین ہوں تحقیق کر لیا کرو انت اسی وہ قومر میں جہالت ہیں مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں فتس بھی ہو علا ما فالتم نادمین اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ اور بعد دوسری ہے لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراں کوئی اقدام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دی جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں والم النفیقم رسول اللہ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس کی کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں 
بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہے بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کا رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے والمو انفیقم رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے ہیں اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں لو یوتیو کم فی کثیری من الامر اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانت تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشا دیکھو ولاکن اللہ ابا بھائی لے کم ایمان لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صحابہ رسول اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے وہ ضیا نحوفی قلوب کم اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے وہ کر رہا ہے لیکم الکفر اب الفسوق اب السیان اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن میں ولاکن اللہ حب بب علیکم المان و ضیا نحوفی قلوب کم و کر رہا علیکم القفر اب الفسوق اب السیان الا کہم الراشدون یقینا یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فضل من اللہ و نعمہ اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا احسان ہے و اللہ علیم الحکیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وہ ان تائے فتح میرے مو میں نہیں نقطہ لوں آخر اہل ایمان بھی انسان ہے جھگڑا ہو سکتا اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اختلاف بھی ہو جائے گا آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں یہ کون ہے کس کو اب کہہ دیں گے کافر معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو فرمایا وہ ان تائے فتح نے میرے مو میں نہیں نقطہ لوں اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے فاصلے ہوں بین ہوما تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپس میں نبٹ لیں نہیں ان کے درمیان صلح کراؤ تمہارا فرض ہے یہ اجتماعی فریضہ ہے صلح کراؤ پاس لے ہوں بہنا ہوں ان ڈفرنس ہمیں کیا تعلق ہو غلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کر کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرض سمجھو اصل ہوں بہنا ہوں ان کے درمیان سرا کراؤ فعیم بغا تہدا ہوا الخرا پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے سرا کی پابندی نہیں کر رہا سرا کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فقات التی تبغی اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو پورے مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتیٰ تفیع اللہ ابر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فن فات پھر اگر وہ لوٹ آئے فاصلے ہوں بہنا ہوں ماں پھر ان کے ماں بہن دوبارہ صلح کرا دو بال عدل انصاف کے ساتھ وقت سے تو اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو جاتی کر بیٹھو اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے وہ اکثر تو ان اللہ یوہب المختین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور دوسری میں پھر تین حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بات بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں ان عمل مومن الخوت الفاصلے ہو بین اخوے کو یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو وہ تخ اللہ اللہ کا تخوا اختیار کرو لال لکن تو رحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب وہ آ رہی ہیں دو آیتیں یا یو الدین امن اللہ یسخر قوم من قوم نسا یقون خیر امن ہوں بلا نسا امن نسا نسا یقون خیر امن ہونا اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے توسر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک عیب کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا ہے اس کا فلاں یہ ہے اس کا یہ ہے 
تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقوا تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ان سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اصا یق النہ خیر امن ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ایک حکم تو ہو گیا کم از کھولنا ہو ولا تل میں دو انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہارے تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لیے فرمایا بہت ہی بلیغ الفاظ ہے ولا تل مزو انفو سکوں ولا تنا بزو بلقاب اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت کوئی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرا پڑ جاتی ہے پھر کھولے کھولے نہیں کھل سکتی لہذا محتاط رہو بے سر اس ملک فضو کو بادل ایمان ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی برا ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو وہ بلم یتو فولا کہ ظالم اور جو بعض نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کے نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈانٹ ڈبٹ بھی ہے بعض نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آج میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں یا آئی الدین عام انوج تنب کثیر نباز ادن اس مر اہل ایمان زیادہ زنگ کرنے سے بچو خام کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں بھی جس کو ہم کہتے ہیں سوئے دن پیدا کر لینا ان نباز ادن نے اس مر بعض دن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شہ ہے ہی نہیں لہذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی ولا تجسس ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش میں رہتے ایسی چیزوں کی بلا تجسس ہو تجسس مت کرو ولا یک تب باز باز اور تم میں سے کوئی دوسرے کی قیمت نہ کرے کسی کے پیٹ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بالفیل اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی وہ تو غیبت سے دوڑا جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے ایوہم و احد حکم یا کل اللہ آخی یہ میتن کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے کرے تو منہ یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت جن آیا یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جس جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جس سے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا یہی ہے مثال ایوہم و آہد کو منگا کو اللہ معافی ہے میں تنفا کرے تم پتک اللہ ان اللہ تواب الرحیم اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ تواب ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت اہم فرمانے والا تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی تک معاملہ سارا یا یو الدین آمنو یا یو الدین آمنو یا یو الدین آمنو آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھیے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ یا یو الدین آمنو آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یا یو الدین آمنو کا سیگا وہاں ہی
تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من کریم و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم بجالنا کم شعبہ و قوائل علی تعارف اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شبہات کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے فیکٹری کا اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلی ہے فلاں گھٹیا ہے فلاں اونچی ہے فلاں نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجت الوداع کا لا فضل علی عربی ولا جمی ولا جمی علا عربی ولا احمر علا اسمدا ولا اسمدا علا ہمارا اللہ بت تقوا کسی عربی کو کسی عرب کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فام کو کسی سرخ رو پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقوا کی بنیاد پر ہے ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسز کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنٹی اکویلٹی اینڈ فریڈم انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط تو بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بل فیل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں رشدی نے ذرا انداز اور زیادہ گھناونا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تاریخ لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے لیکن باتیں وہی کہیں اس کے باوجود اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول محمد نے وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہی اسٹیبلش دا سوسائٹی بیس آن دیز پرنسپلس آف ہیومن فریٹرنٹی اکویلٹی اینڈ فریڈم اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے اب تو ایڈیٹرز اور ہیں البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے لائبریری سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یا یو ہنا سننا خلنگنا کو من ذکر ممسا و جالنا کم شعبہ و قبائل علی تعارف یہ تعارف کے لیے ان اکرم کم ان اللہ اتقاکم یقینا تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے ان اللہ علیم الخبیر یقینا اللہ تعالی سب کو جاننے والا اور باخبر ہے قالت العراب و آمنا اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہ ہے ویریفائبل نہیں ہے ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے آپ جو ہیں یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں ان اللہ اللہ یندرو الا سور کم ولا الا اموال کم ولا کی یندرو الا قلوب کم و امال کم اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لیے بیان کیا کیا کالت العراب و آمنا یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے کلم تو میں نوح نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو لم تو میں نوح ہے یہ نفی جہاد میں لم ہو رہی ہے پہلے مظاہرے پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے ماں امن تم نہیں لم تو میں نوح تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولا کن قلو اسلم نہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی وہ لما ید خل ایمان و فی قلوب کل ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تو تھی اللہ و رسول ہو لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لا یلت کو من امال کم شیا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یعنی قانون تو یہی بنتا ہے اصول تو یہ بنتا ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے سدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسک نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس پارسل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس 
اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل اتخلو فی سلم کاف کا اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہم تل سموچے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا یہ ہے گویا کہ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے مسلم آف اے مومن ہو از اے مومن انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم يرتابوا پھر وہی جہاد میں لم ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا یعنی یقین بن گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں ولاکن اللہ بابا علیکم ایمان و زین فی قلوب کل تمہارے دلوں میں کھبا دیا اس نے جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمن تم اللہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی یہ اسلام ہے بونے الاسلام و علا خمسن اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اللہ محمد رسول اللہ زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وہ قام سراتے وہ تائے زکاتے وہ سوم ربگان و حاجل بیت اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو سات چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا پانچ چیزیں تو اسلام وہ تو ہونی ہونی ہے مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اللہ محالہ لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہے ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول ہی سم علم یارتاب و جہاد امبال ایمان فسیم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں الا کہم صادقون یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوے ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے امن تو بلّہ ہے وہ ملائے کرتے ہی وہ کتب ہی لیکن واقعی تر ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے عرض کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی تمانائیاں سرو کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غلبہ باطل کے تحت اندر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے اور دنیا سجد المومن و جنت کافر اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے مانے گے تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں قالت الاراب یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات قالت الاراب و امنا کل لم تو منو ولا کن کولو اسلم نا معلوم علیحدہ کر دیا ہے بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے اس لیے منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالی نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا ادا جا رس اللہ ولفت ورائے تو نہ سید خلو نفی دین لا افواجا اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے اٹس نو یوز کنٹینوئنگ ریزسٹینس 
اب تو بہرحال فیصلہ کل فتح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی مہلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فائز سرخ الشر الحرم فقر المشرقی رہے سو بجت تم ہو تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی یقیناً تھے جو خروج سے دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے جان بچانے کے لیے یہ دو ہو گئی ویلیوز پازیٹیو اور نیگیٹو بیچ میں پازیٹیو اور نیگیٹو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقت ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کالت الاراب و آمن نہ کلم تو ملو ولاکن کھولو اسلم نہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ولما یا کھلے ایمان و فی قلوب کو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تطی اللہ پر رسول من عالم شیا اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے کہیں تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان سے عمل سالے پیدا ہوتا ہے اور عمل سالے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو اور دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے ہو جائے تو معاشرہ اس کو غذا نہیں دیتا ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا پیرٹک ہے یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول جو ہے ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لیے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور آزم مسمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیل ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس اس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول ہی سم الم یا تابو و جاہد سبیر اللہ صادقون اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حق رہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہر دل نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اللہ ربن جالنا بن ہوم اللہ ربن جالنا بن ہوم یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں حمایت پڑھ کر آئے ہیں کونو ما صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کے نہیں اور حضور نے یہ خبر دی ہے لا تزال فی امتی طائفت قائمین علی الحق میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہو تلاش کرو اور تلاش کر کے کون ہوں مارسا دیکھیں ان میں شامل ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے دست و بازو بنو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار و دین الحق کے دین الحق کیسے ہوگا محمد الرسول اللہ ولزین ماں وہ حزب اللہ بن گئے تھے تبھی تو دین قائم ہوا نا اب وہ ساری کیسی آج سورہ حجرات میں آئی بول اطوالمون اللہ بدین کم اب یہ نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے تھوتھا چنا باجے گھنا وہ وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برتن خالی ہوگا تو آواز کھن کھنانے کی آتی ہے برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے کل اطوالمون اللہ بے دین کم تو اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین وہ اللہ عالم معافی سما ہاتھ وہ باپ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ بالکل شہین علیم اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمن نون علیہ کا نسلم ہوا ہے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے 
اللہ تمن علیہ اسلام کو میں نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بل اللہ جمن علیہ کم کیونکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے ان ہدا کم لل ایمان ان کن تم صادقین کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہو گئے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے زکات دو گے خوش دلی کے ساتھ تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یمنون علیہ کا نسلم ہوں یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اللہ تمن علیہ اسلام کو نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمن علیہ کم بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے ان ہدا کم لل ایمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی ان کل تم صادقین اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عدامت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگر یہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہ تموک کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد جنار وہ گرا بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا پہلے نہیں غنوہ تموک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا بل اللہ یمن علیہ کم الحدا کم لکھی ایمان ان کن تم صادقین ان اللہ یا لم غے بس سما واتے یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے و اللہ بصیر بما کا ملول اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ علی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکی حکیم